హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయ స్టిచ్చి ఈ యొక్క షర్ట్ మోడల్ టాప్ అండి నేను కటింగ్ చేసి అప్లోడ్ చేశాను ఆ యొక్క వీడియో చూడని వాళ్ళు లాస్ట్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ యొక్క వీడియో కూడా చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా కట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం ముందుగా స్టిచ్చింగ్లో ఈ యొక్క ప్యానల్స్కి అటాచ్మెంట్ చేయాలి ముందుగా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి ఆ యొక్క షోల్డర్ యొక్క పార్ట్స్కి ఈ యొక్క బాడీ యొక్క పార్ట్స్కి రెండింటికి ఈ విధంగా కట్ మార్క్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ముందుగా ఏదైనా పీస్ని బ్యాక్కి పెట్టుకోవాలి రెండు ఉంటున్నాయి కదా వాటిల్లో ఒకటి తీసుకొని అది నేను ఒకటి బ్యాక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను బ్యాక్ యొక్క షోల్డర్ ఈ యొక్క షోల్డర్ మీదకి పెట్టుకుంటూ ఈ విధంగా ప్యానల్ మీదకి సెంటర్లో ఈ యొక్క బ్యాక్ కోసమే సెంటర్లో ఈ విధంగా చూడండి సెంటర్ నుంచి ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర ఉంటున్న లూజును మొత్తము ఈ యొక్క సెంటర్లో ఈ విధంగా ప్లేట్స్ అనే రెండు చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ రెండు వేసుకోవాలి అక్కడ కరెక్ట్గా సెంటర్కు పిండి పెట్టుకొని తర్వాత ఉంటున్న లూజును మొత్తము ఆ యొక్క బాడీకి ఉంటున్న పీసుకుంటున్న లూజును మొత్తం తీసుకొని వచ్చి అక్కడ చిన్నగా రెండు ప్లేట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి వన్ సైడ్ ప్లేట్లు వేస్తున్నానండి రెండు రెండు మధ్యలోకి చూసేటట్టుగా ఆ యొక్క ప్లేట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ యొక్క ప్లేట్స్ వేసాను కదా తర్వాత వాటికి పిండు తీసేసి మళ్ళీ ఆపోజిట్లో వేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ కూడా చూడండి ఈ యొక్క లాస్ట్కి కూడా కరెక్ట్గా పిన్ను కనుక పెట్టుకున్నారంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా పిన్అప్ చేసుకుని తర్వాత ఉంటున్న యొక్క లూజును మొత్తము ఈ విధంగా సెంటర్కి ఆపోజిట్లో వేసుకోవాలి మీ యొక్క దానికి ఎంత నాకైతే రెండు రెండు ప్లేట్స్ వచ్చాయండి ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ కనుక ప్లేట్స్ వచ్చినా వేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా బ్యాక్ రెడీ అయింది బ్యాక్ ఈ విధంగా లుక్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ చూసుకుందాం ఫ్రంట్ కోసమే ఉంటున్న దీనికి కూడా సెంటర్గా ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకొని ఉంటున్న షోల్డర్ని మళ్ళీ మధ్యకి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మార్క్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా మార్కింగ్ వేసుకొని ఈ యొక్క పీస్ని ఈ విధంగా ఫేస్ సైడ్లోకి పెట్టుకుంటూ దానిపైనకి మళ్ళీ యొక్క ప్యానల్ని వేసుకొని ఈ విధంగా సెంటర్ టు సెంటర్ ముందుగా ఈ విధంగా కరెక్ట్గా షెడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సెంటర్ టు సెంటర్ షెడ్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ కూడా పిన్ను కనుక పెట్టుకున్నారంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది పిన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క లాస్ట్లో చూడండి సెంటర్ మార్క్ ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా ఈ యొక్క బాడీకి కూడా సెంటర్ మార్క్ ఈ విధంగా ఇచ్చుకొని లాస్ట్లోకి ఈ విధంగా పట్టుకొని ఎక్కడైతే మార్కింగ్ వేసుకున్నాము సెంటర్లో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఉంటున్న ఆ యొక్క లూజును మొత్తము ఈ విధంగా అక్కడ ప్లేట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి చూడండి కరెక్ట్ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చాక అక్కడ చిన్న చిన్నగా ప్లేట్స్ అనేవి వేస్తున్నాను ఒక మూడు నాలుగు కొద్దిగా దూరం దూరంలో ఒకే దగ్గర మొత్తం కుచ్చులా కాకుండా కొద్దిగా ప్లేట్స్ వేసుకుంటూ ఆ యొక్క సెంటర్లో అనేది వేసుకోవాలి ఇవి కూడా సేమ్ ఆపోజిట్లో చూసేటట్టుగా రెండు సెంటర్ వైపు ప్లేట్స్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఆ యొక్క ఫేషింగ్ అనేది సెంటర్ వైపు ఉండాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి ఇక్కడ వేసేటి వాటికి ఆపోజిట్లో వేసుకోవాలి సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ కూడా లాస్ట్లో పిన్అప్ చేసుకోవాలి తర్వాత సెంటర్లో ఈ విధంగా ఉంటున్న యొక్క లూజ్ మొత్తము సెంటర్లో ప్లేట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి అటు సైడ్కి ఎన్ని ప్లేట్లు వేసుకున్నామో ఇటు సైడ్కి కూడా అన్ని ప్లేట్స్ సేమ్ అదే సెంటర్లో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ రెడీ అయిందండి చూడండి ఫ్రంట్కి లుకింగ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ని కరెక్ట్గా సెంటర్కి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని సెంటర్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి మీరు ప్రెస్ కనుక ఐరన్ కనుక చేసుకున్నారంటే ఈ విధంగా సెంటర్ మార్క్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా సెంటర్ మార్క్ వేసుకున్న తర్వాత నేను ముందు సైడ్ ప్లాకెట్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్లాకెట్ మీ మీ యొక్క చాయిస్ ప్రకారంగా వేసుకోవచ్చు నేను టెన్ ఇంచెస్కి నెక్ కంటే కిందికి గమనించండి నేను ఎక్కడి నుంచి టేప్ అనేది పెట్టాను నెక్ నుంచి కిందికి నేను టెన్ ఇంచెస్ లెంత్లో ఇస్తున్నా కరెక్ట్గా నేను ఎక్కడైతే మార్క్ వేస్తున్నా అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్గా 
అదేవిధంగా కింది సైడ్ చూడండి ఒక వి ఇస్తున్నాను ఒక వి షేప్లో ఇస్తున్న అక్కడికి ఓపెన్ అనేది చేసుకోవాలి కటింగ్ చేసుకోవాలి అక్కడికి ఇలా కటింగ్ చేసుకొని ఆ యొక్క లాస్ట్లో ఉంటున్న ఏదైతే వి మార్కింగ్ వేశానో గమనించండి ఇక్కడ సైడు కొద్దిగా చిన్నగా కట్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి వి చూడండి ఓపెన్ చేస్తున్న గమనించండి ఓపెన్ చేశాక ఇదిగో ఈ విధంగా అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు వీటికి ప్లాకెట్స్ అనేవి కుట్టుకోవాలి వీటి కోసమే ఇలాంటి స్ట్రిప్స్ తీసుకున్నాను స్ట్రైట్ స్ట్రిప్స్ రెండు తీసుకున్నాను ఇది టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వెడల్పులో ఉన్నాయి ఒకటేమో ఫుల్ ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో అంత లెంత్లో కావాలి నేను ఆ యొక్క ప్లాకెట్ కంటే ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకున్నాను లెంత్ వైజ్లో అదేవిధంగా ఇంకొకటి మా మటుకు సేమ్ అంతే తీసుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కానీ వన్ ఇంచ్ కానీ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకటి ప్లాకెట్ చిన్నది కావాలి ఒకటి పెద్దది కావాలి చూడండి నేను లెవెన్ ఇంచెస్ది ఒక స్టిప్ తీసుకున్నాను థర్టీన్ ఇంచెస్కి ఒకటి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏదైతే యొక్క పార్ట్ ఉంటుందో చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ది ఉల్టాలో పెట్టినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి నేను చిన్న ప్లాకెట్ వేస్తున్నాను రైట్ సైడ్ దానికి పెద్ద ప్లాకెట్ అనేది వేస్తున్నాను ముందుగా లెఫ్ట్ దాన్ని కుట్టి చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా ఆ యొక్క ప్లాకెట్ని లోపల సైడ్కు పెట్టుకుంటూ ఎక్కడైతే ఈ యొక్క వీ కట్ మార్క్ ఇచ్చామో అంతవరకు స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఒకే సైజులో ఒకే లెంత్లో స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి గ్యాప్ ఒకే గ్యాప్ అనేది ఉండాలి ఈ విధంగా అక్కడ ఏదైతే కట్ మార్క్ వీ షేప్ ఇచ్చామో అంతవరకు ఈ యొక్క స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి అంతవరకు తర్వాత దీన్ని ఫేస్ సైడ్కు తిప్పుకుంటూ ఈ యొక్క ప్లాకెట్ని కింది సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా పై సైడ్కు తీసుకుంటూ కొద్దిగా ఇలా మడుస్తూ ఆ యొక్క స్టిచ్ మీదకే మళ్ళీ స్టిచ్ వచ్చేటట్టుగా దీన్ని మడత వేసి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి ఆ యొక్క స్టిచ్ మీదకే మొత్తం మొత్తంగా ఈ యొక్క ప్లాకెట్ అనేది బయట సైడ్కి అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండాలి చూడండి ఈ విధంగా స్టిచ్ మీదకి ఇది అనేది పెట్టుకొని ఈ విధంగా అటాచ్మెంట్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక సైడ్కు కుట్టుకోవాలి ఈ యొక్క ప్లాకెట్ అటాచ్మెంట్ అనేది చూడండి ఈ విధంగా మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక సైడ్ దానికి చూడండి ఈ యొక్క ఫేస్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కింద నుంచి యొక్క ప్లాకెట్ అనేది పెడుతున్నాను ఇంతకుముందు పైన లోపల నుంచి పెట్టాను కదా ఇప్పుడు స్టిచ్ ఈ విధంగా వేస్తున్నాను గమనించండి ఈ విధంగా పెడుతూ ఈ యొక్క ప్లాకెట్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఈ యొక్క స్ట్రిప్ని ఈ విధంగానే కుట్టుకోవాలి ఆ యొక్క వీ కట్ ఎంతవరకు అయితే ఇచ్చానో అంతవరకు ఈ యొక్క స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత దీనిని కూడా సేమ్ ఈ విధంగా మళ్ళీ బయటికి అనుకుంటూ చూడండి ఆ యొక్క వీ కట్ తర్వాత ఇంకా ఉంటున్న దానిని కూడా కొద్దిగా ఈ విధంగా చూపించే విధంగా ఇలా ఇలా మొత్తంగా నేను ఒకసారి దీన్ని ప్రెస్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ప్రెస్ కనుక ఈ విధంగా చేసుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా కింది సైడ్ ఉంటున్న దాన్ని కుట్టిన దాన్ని కూడా ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మతుకు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఉక్సుల పట్టి లాగిన ఆ యొక్క స్టిచ్ మొత్తానికి కవర్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకోవాలి ప్లాకెట్ను ఈ విధంగా కవర్ అయ్యేటట్టుగా పెట్టుకోవాలి ఇంతకుముందు ప్లాకెట్ ఆ యొక్క క్లాత్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేటట్టుగా చూసుకున్నాము ఇది మొత్తం క్లాత్ లోపలికి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకోవాలి చూడండి కొద్దిగా మటుకి ఎంతైతే స్టిచ్చింగ్కు మనం తీసుకున్నామో అంతకు మటుకే లోపల సైడ్ క్లాత్ ఉంచుతూ మిగతాది మొత్తంగా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఐరన్ కనుక చేసుకున్నారంటే మీకు ఇంకా నీట్గా అనేది ఉంటుంది స్టిచ్ కూడా చాలా నీట్గా అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది అక్కడ వేసుకోవాలి తర్వాత ఆ యొక్క వన్ ఇంచ్ ఉండగానే ముందు కుట్టుకున్న ఈ యొక్క ప్లాకెట్ మీదకి ఈ పై ప్లాకెట్ని ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ ఇలా స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి మీరు గమనించి చూడండి ఇక్కడ సైడు తర్వాత అక్కడ అక్కడికి వచ్చాక 
ఇటు సైడ్కు స్టిచ్ అనేది రావాలి ఆ యొక్క కింది సైడ్ ఉంటున్న ప్లాకెట్ మీదకి ఈ యొక్క స్టిచ్ అనేది వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి కింది ప్లాకెట్ కనిపించకుండా స్టిచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ బాక్స్ టైప్లో కానీ ఇట్లా వీ టైప్లో కానీ ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు నేను సింపుల్గా బాక్స్ టైప్లో ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా కనుక క్లాత్ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసుకొని ఈ విధంగా బాక్స్ టైప్లో నేను ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ వేస్తున్నా మొత్తం ఆ యొక్క బాక్స్కి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఎక్క ఎక్కడైతే ఇలా బాక్స్ స్టార్ట్ చేసామో అంతవరకు మళ్ళీ కొద్దిగా స్టిచ్ను రఫ్ చేస్తూ ఇక అక్కడి నుంచి తీసివేయాలి అంతే బా ప్లాకెట్ రెడీ అయింది చూడండి ఈ విధంగా రెడీ అయింది తర్వాత వీటికి నేను బటన్స్ అనేవి కుట్టుకుంటాను తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ కూడా నెక్ దగ్గర నుంచి అటాచ్మెంట్ అనేది చేయాలి బ్యాక్కు ఫ్రంట్కు రెండింటికి నెక్ దగ్గర నుంచి షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ అనేది చేయాలండి ఎందుకంటే షోల్డర్ బ్యాక్ సైడ్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క నెక్ దగ్గర నుంచి అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ యొక్క కటింగ్ వీడియో స్టిచ్చింగ్ వీడియో మీకు కనుక అర్థమైనట్లయితే దయచేసి మీరు షేర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు నెక్ కోసమే ఈ విధంగా ప్లాకెట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మెజర్ చేసుకోవాలి నెక్ ఎంత వస్తుందో అంతకి కాలర్ అనేది కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా నేను డబల్లో మెజర్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మెజర్మెంట్ లేకుండా కూడా కాలర్ అనేది కటింగ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ తీసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటే టూ లేయర్స్ వస్తాయి టూ లేయర్స్లో ఒక సైడు చూడండి ఇక్కడ సైడు ఉంటున్న ఒక ఈ యొక్క ఫోమ్ని క్యాన్ వాష్ కానీ దీన్ని పేపర్ ఫోమ్ కానీ ఏదైనా అంటారండి కాలర్ కోసమే ఫోమ్ ఏమంటే మన షాప్లో ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇవి చూడండి ఇప్పుడు బ్యాక్ మనం ఎంతైతే మార్జిన్ ఇచ్చుకున్నామో కటింగ్ వీడియో చూసిన వాళ్ళకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ చూడని వాళ్ళైతే ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి నేను మూడు పావుకి ఒక మార్క్ ఈ విధంగా వేసుకుంటున్నాను బ్యాక్ యొక్క విడుత్ ఈ విధంగా ఒక లైన్ అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత కాలర్ యొక్క విడుత్ వచ్చేసి నేను వన్ ఇంచ్కి ఇచ్చుకుంటున్నాను మీరు ఇంకా కొద్దిగా తక్కువ ఇచ్చుకోవాలన్నా తక్కువ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎక్కడికైతే లైన్ లైన్ వేసానో అక్కడికి ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఒకటి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫోమ్ కదలకుండా ఉండడానికి నేను ఈ విధంగా పిన్ అనేది పెడుతున్నాను ఇప్పుడు బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ మీరు గమనించండి ఫస్ట్ లైన్ అండి వెనక లైన్ కాకుండా ముందు లైన్ నుంచి ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇక్కడ సైడ్ రౌండ్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి మన ఫ్రంట్కి ఏ విధంగా అయితే రౌండ్ ఉంటుందో అదే రౌండ్ ఇక్కడ మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి మెజర్మెంట్ లేకుండా కూడా ఈ విధంగా మీరు చూయించే విధంగా నెక్ను పెట్టుకొని ఈ విధంగా కాలర్ అనేది కటింగ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా రౌండ్ మార్క్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ మార్క్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మొత్తంగా వన్ వన్ ఇంచ్కి రౌండ్గా దానికి ఎంతవరకు అయితే రౌండ్ మార్క్ ఇచ్చుకున్నామో అంతవరకు వన్ వన్ ఇంచ్కి ఇంకొక మార్క్ వేసుకొని ఆ యొక్క కింద లైన్ కూడా రౌండ్గా అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఈ విధంగా నేను పిన్అప్ చేస్తున్నాను కదలకుండా ఉంటుందండి కటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా రౌండ్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వెనక సైడ్ లైన్ నుంచి ఈ విధంగా మెజర్ చేస్తూ కాలర్ ఎంతవరకు వస్తుందో చూడండి నెక్ ఇంతవరకు వచ్చింది అంతకు మార్కింగ్ వేసుకొని అక్కడి నుంచి కొద్దిగా కాలర్ బ్యాండ్ షేప్లో ఈ విధంగా ఒక కర్వ్ షేప్ అనేది నేను ఈ విధంగా ఇస్తున్నాను తర్వాత ఇంకా దీని ప్రకారంగా కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకున్నాను కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ క్లాత్కి అయితే కాలర్కు తీసుకుంటున్నారో ఆ యొక్క క్లాత్ను ముందుగా ఐరన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క క్లాత్ని ఈ విధంగా డబల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఒకే క్లాత్ని ఈ విధంగా డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా డబల్ ఫోల్డింగ్ అనుక లేకపోతే రెండు పీసులైనా మీరు ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు 
ఇది ఐరన్ చేస్తే పేస్టింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను దాని మీదకి ఈ విధంగా పెడుతూ పేస్టింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను ఈ యొక్క కాలర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చుట్టూ ఒక వన్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఐరన్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండింటిని కలుపుతూ ఆ యొక్క కాలర్కి లాస్ట్ ఎడ్జెస్కి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఎక్కడైతే ఫోమ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి ఈ యొక్క స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఫోమ్ మీదకి రాకుండా అదేవిధంగా బయట సైడ్కి వెళ్ళకుండా దాని యొక్క ఎడ్జెస్కి యొక్క స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి నేను ఇంకా కాలర్వి అప్లోడ్ చేశానండి నా యొక్క ఛానల్లో చూడవచ్చు మేము నేను లింక్ కూడా ఇస్తాను కాలర్ కుర్తీస్ యొక్క కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా ఉన్నాయి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కనుక చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఏమైనా పెళ్ళైకని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయాలి తర్వాత ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఇంకా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అంత క్లాత్ ఉంచుతూ ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చిన్న చిన్న కట్ మార్క్స్ అనేవి ఇచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే కాలర్ రౌండ్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి కట్ మార్క్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఏదైతే ఫోమ్ ఉంటుందో చూడండి ఈ యొక్క ఫోమ్ ఎక్కడ సైడ్ అయితే ఉంటుందో అక్కడ సైడ్కు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఉంచుతూ మిగతా అది కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇది మీరు ఫస్ట్లో తీసుకునేటప్పుడైనా ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఆ కటింగ్ చేసుకున్న దాన్ని ఆ యొక్క క్లాత్ని ఈ యొక్క ఫ్యూజింగ్ పేపర్ మీదకి ఆ యొక్క హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ ఐరన్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా ఒక రఫ్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇక స్టిచ్ అనేది తీసివేయాలండి తర్వాత దీనిని కూడా ఇలా కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటూ ఐరన్ కనుక చేసుకున్నారంటే ఇంకా నీట్గా అనేది ఉంటుంది లోపల సైడ్ క్లాత్ బయట సైడ్కు రాకుండా చూసుకుంటూ కరెక్ట్గా సెంటర్కి ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఐరన్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కాలర్ యొక్క షేప్ చూడొచ్చు ఆ యొక్క కాలర్ షేప్ నుంచి ఎక్స్ట్రా ఎంత క్లాత్ ఉంటుందో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అంటే మీరు స్టిచ్చెస్కి ఎంతైతే క్లాత్ ఉంచుకుంటారో అంత మటుకు ఉంచుకొని ఇంకా మిగతా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం కటింగ్ చేసుకొని ఈ యొక్క కాలర్కి సెంటర్ మార్క్ అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవాలి కాలర్కి కింది సైడ్ బై సైడ్ ఈ విధంగా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకొని ఈ యొక్క బాడీ పార్ట్కి కూడా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకొని బ్యాక్ సైడ్ సెంటర్ మార్క్ ఈ విధంగా ఇస్తూ చూడండి నేను ఈ కాలర్ని లోపల సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా పెడుతూ ఏదైతే ఫ్యూజింగ్ పేపర్ ఉంటుందో ఆ యొక్క పీస్ కాకుండా ప్లెయిన్ పీస్ ఉంటుందో దానికి స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి మీరు గమనించవచ్చు తర్వాత ఈ విధంగా షెట్ చేసుకుని కింది సైడు కాలర్ పెట్టుకుంటూ పై సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా నేను స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకుంటున్నా ముందు హాఫ్ హాఫ్ నుంచి వేస్తున్నా హాఫ్ నుంచి వేస్తే ఏంటంటే ఈజీగా అనేది ఉంటుంది చూడండి కరెక్ట్గా ఈ విధంగా అనేది నేను చెప్పిన ప్రకారం కనుక మీరు కాలర్ కనుక కటింగ్ చేసుకున్నారంటే ఈజీ మెథడ్ కరెక్ట్గా అనేది వస్తుంది కాలరు ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా మనము ఆ యొక్క నెక్ను పెట్టి చేసుకున్నాం కాబట్టి కరెక్ట్గా అనేది వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకొక సైడ్ హాఫ్ నుంచి పై సైడ్కి ఇప్పుడు కాలర్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ మళ్ళీ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి షోల్డర్స్ కూడా ఒకే సైడ్ వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకోవాలండి స్లీవ్ అటాచ్మెంట్కి ఈ యొక్క బాడీ అటాచ్మెంట్ కూడా కాలర్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు షోల్డర్స్ని కూడా వెనక వైపు కానీ ముందు వైపు కానీ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇలా చేసిన తర్వాత షోల్డర్ దగ్గర నుంచి నేను స్టిచ్చింగ్ వేస్తున్నానండి స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా ఇంకా ఈ కుట్టుకున్నది మొత్తము ఇలా లోపలి సైడ్కు వానుకుంటూ ఈ యొక్క షోల్డర్ నుంచి స్టిచ్చింగ్ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మొత్తంగా రౌండ్గా తిరుగుతూ మళ్ళీ అక్కడ షోల్డర్ వరకు వచ్చి స్టాప్ అనేది చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా కుట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పై సైడ్ నుంచి కూడా స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చుట్టుగా కుట్టుకుంటూ మళ్ళీ అక్క షోల్డర్ దగ్గరకు వచ్చి స్టిచ్ అనేది ఆపేశాను తర్వాత ఇప్పుడు స్లీవ్ అటాచ్ కొ కోసమే ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కరెక్ట్గా పట్టుకుంటూ ఈ షోల్డర్ దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉంటున్న క్లాత్ని స్ట్రైట్గా కాకుండా ఈ విధంగా క్రాస్గా అనేది కటింగ్ చేయాలి చూడండి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్కి రెండింటికి కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ ఇలా స్ట్రైట్ కాకుండా చూడండి క్రాస్గా ఇలా కటింగ్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కూడా కట్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి సెంటర్గా అది సెంటర్ అని అర్థమవుతుంది 
చూడండి ఇలా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చిన తర్వాత స్లీవ్ని యొక్క సెంటర్ టు సెంటర్ కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ ముందుగా ఈ విధంగా చూపించే విధంగా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మీరు సెంటర్ నుంచి అయినా కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ముందుగానే సెంటర్ టు సెంటర్ కరెక్ట్గా పట్టుకుంటూ తర్వాత ఫస్ట్ నుంచి ఆ యొక్క స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఈ విధంగా రెండు స్లీవ్స్ అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా స్లీవ్ అటాచ్మెంట్ రెండు చేసుకున్న తర్వాత బాడీ ఫిట్టింగ్ యొక్క మార్కింగ్ మనము మన యొక్క మెజర్మెంట్లను బట్టి వేసుకున్నాం కదా అదే అదేవిధంగా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇక్కడ యాపిల్ కట్ యొక్క మార్కింగ్ ఉంది కదా అంతవరకు అనేది నేను స్టిచ్చింగ్ వేస్తున్నాను యాపిల్ కట్ కోసమే ఈ విధంగా మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క యాపిల్ కట్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకు ఈ యొక్క మార్కింగ్ అనేది వేసుకున్నాను చూడండి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ అప్ టు కట్ యొక్క మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ సైడ్ స్లిట్కి ఏ విధంగా అయితే మనం స్టిచ్ వేసుకుంటామో అదేవిధంగా స్టిచ్ అనేది ఇక్కడ వేసుకోవాలి యాపిల్ కట్ కోసమే చూడండి ఈ విధంగా రౌండ్గా వస్తుంది మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఆ యొక్క ప్లేట్స్ అనేవి వస్తాయండి లోపల సైడ్కి అవి కూడా చూసుకుంటూ ఈ యొక్క రౌండ్ షేప్లో ఏదైతే షేప్ ఉంటుందో ఆ యొక్క షేప్లోనే డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్కి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇంకా నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకోకపోతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోనండి ఈ యొక్క స్టిచ్చింగ్ రిలేటెడ్ ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి చూడండి కుట్టిన తర్వాత లుకింగ్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది షర్ట్ మోడల్ టాప్ అండి చాలా నీట్గా ఉంది స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది నేను ట్రై చేశాను నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అందుకే మీకోసమే ఈ యొక్క వీడియో నేను షేర్ చేశాను ఇంకా ఇక్కడ ఓపెన్ సైడ్ ఏవైతే ఉంటుందో ఒక ప్లాకెట్ దగ్గర బటన్స్ అనేవి వేసుకోవాలి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్